വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കുറേ ദിവസമായല്ലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഓരോ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു അയ്യോ കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് വിളിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേദികയിൽ നിൽക്കുക അപ്പം നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനും അമ്മും കിച്ച് ബേറിലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയി അപ്പം അമ്മും ഞാനും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സാരി വാങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ കടയിൽ വന്നതാണ് കട വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒത്തിരി സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനപ്പോൾ കുറേ നേരമായിട്ട് ഈ നിങ്ങളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സാരി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉടുത്തൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചൊക്കെ നോക്കി അഡ്മയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് എത്ര സാരികൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു അതൊരു വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സാരിയൊക്കെ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പോലും എപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് സാരികൾ അതിപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ്ലി സാരി ആവണം എന്ന് പോലുമില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പോലത്തെ സാരിയല്ലേ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് റേഞ്ച് അങ്ങനത്തെ സാരികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വല്ല വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ ഞാൻ തന്നെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സിരുന്ന് ഐ വിൽ ബി വാച്ചിങ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഷോ യു ആർ ദീസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാരീസ് ഈ കിടക്കുന്ന സാരി കണ്ടോ ഈ ടൈപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു കളറാണ് ഞാൻ ആ ഉദയപൂറിൽ പോയപ്പോൾ അമ്മൂൻ്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിച്ച് പോയിട്ടത് ഇതിൻ്റെ വേറെ ടൈപ്പ് ഉദയപൂരിലൊക്കെ ഇഷാനിയും ഹൻസിക്കയും ഒക്കെ ഇട്ട് ധാരാളം സെൽവാസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതെ മിക്കതും ഇവിടെ നമ്മൾ വേദിക്കയിൽ നിന്ന് എടുത്തതായിരുന്നു വേദിക്കയിൽ നിന്നും ശാന്തിനിയിൽ നിന്നും എടുത്ത ഡ്രസ്സസ് ആയിരുന്നു ഇഷാനിയും ഹൻസുവും വന്ന് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഈ ഈ ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ടൈപ്പിൽ നിന്നാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരുന്നത് നല്ല കളക്ഷനാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സാരിയാണ് ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് യെല്ലോ ബ്ലൗസ് പീസ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്നൊരു സാരി എടുത്തു ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തേക്കുക അത് മറ്റേ പോച്ചം പള്ളി ഒരു മെജന്ത മെജന്ത അല്ലല്ലോ അതുപോലെ ആ റാണി പിങ്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ ബോർഡർ എൻ്റെ ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തേക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു യെല്ലോ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഒരു സീസൺ ധാരാളം യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേ കളറിലുള്ള ഒരു സാരി വേദികയുടെ ആഡിന് അമ്മു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത ബ്ലൗസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ നോക്കി നല്ല എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഒരു പിങ്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് ക്ലോസിൽ ഒന്ന് നോക്കി ഒരു ജൂട്ട് ചെറിയൊരു ജൂട്ട് ടൈപ്പാണ് എന്ത് വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കാഞ്ചീപുരം ടൈപ്പ് സാരീസ് ഈ സോഫ്റ്റ് സിൽക്സിൽ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മാത്രം വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ഈ പണ്ട് കാലത്തൊരു കാഞ്ചീപുരം സാരി എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത് പണക്കാർ മാത്രം വാങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ് സിൽക്സ് വന്ന ആൻഡ് ഈ ഹെവി തിക്ക് കാഞ്ചീപുരം സാരീസ് പണ്ടൊക്കെ ഇടാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളും ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോക്കി ഏതോ ഈ ഒരു സാരിയുടെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നില്ല എത്രയായിരുന്നു ഈ ഒരു സാരിയുടെ ഒക്കെ പ്രൈസ് സെവൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആയിരുന്നു സി യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പട്ട് സാരി ഒരു കാഞ്ചീപുരം മെറ്റീരിയൽ ഒരു സാരി വാങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കുന്നു ഈ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കല്യാണം ആ കാലത്തെ പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം സാരിക്ക് അന്ന് വില ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ലൈക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പലതും ടെൻ ലെവൻ ആ റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ വയ്ക്കുക സാരീസും അപ്പൊ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് ഇത് അത് എല്ലാം ഈ കുറച്ച് ഈ ജൂട്ടിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അ
പക്ഷേ ഈ സാരി പൊതുവെ കുറച്ച് പൊക്കമൊക്കെ ഉള്ള ലേഡീസിനായിരിക്കും ചേരുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രിറ്റി മോളെ ഇതെന്ത് റേഞ്ചാ ഈ സാരിയൊക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആണ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിങ്ക് സാരി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടില്ല വരണം മറ്റേ എന്തായിരുന്നു അതിന് പറയുന്നത് ആ പേരെന്താണ് എന്തൊരു ക്ലോസർ നോക്കിയല്ല ഈ ടൈപ്പ് ഒരു തരം സാരി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒറിജിനലിന് ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഒക്കെ വിലയുണ്ട് പൈത്തനി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൈൻസ് അതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് ഉള്ള വെരി പ്രിട്ടി ഒരു പിങ്ക് സാരിയാണത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇതേ കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് സാരി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ സാരി ഉണ്ട് ഒരു ഞങ്ങളുടെ സാരി ഈ കളറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രീനിഷ് ബ്ലൂ ബോർഡർ ആണ് വെരി പ്രിട്ടി ഈ സാരി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വേറൊരു കളർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഐ മീൻ ഇത് ഈ ഈ ബോർഡർ മറ്റൊരു കളറാണ് പിന്നെ നന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കി നന്നായിട്ടില്ലേ വെരി പ്രിട്ടി സാരി ഞാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കേഷന് മാത്രമാണ് പണ്ട് സാധാരണ സാരി വാങ്ങണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ചുമ്മാ വാങ്ങുന്ന ഇവിടുന്ന് സാരി വാങ്ങിച്ചു ഒക്കേഷനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സാരി കണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഞാൻ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല സാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇനി ഇടുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ല നീ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അന്ന് ഇഷാനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങള് ഉദയപൂർ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വന്ന അപ്പൊ ഇഷാനി പറയും അമ്മയ്ക്ക് ആ സാരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം അതാണ് കുറെ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷാനിയാണ് അന്ന് എനിക്ക് ആ സാരി വാങ്ങിത്തത് ഞാൻ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അതിന് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തു ഇത് കൊള്ളാം നല്ലൊരു കളർ അത് പ്ലെയിൻ ഗ്രീൻ ആണോ എനിക്ക് സിംഗിൾ കളറിനോട് വലിയ ഡബിൾ ആണ് ഇപ്പം മൈത്രി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് റേഞ്ച് കുറഞ്ഞ സാരികളില്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും കാണിക്കാം ഈ സാരിയൊക്കെ ഈ ബൊട്ടീക്സിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് ഒരു കല്യാണ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വന്നാൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാണത്തില്ല അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം അടിപൊളി സാധനം അത് ഇതിങ്ങനെ കളർ കളർ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കളർ തീം അല്ലേ ഏഹ് ബ്രൈഡ് ഇത് കളർ ബ്രൈഡ് എന്റെ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാരും ഇങ്ങനത്തെ ഷെയ്ഡ് അപ്പൊ എളുപ്പമല്ലേ ഇതിന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി സാധനങ്ങള് ഞാൻ വേണ്ടി വില കുറഞ്ഞ സാരികൾ കാണിച്ചത് അത് ആ ഷെൽഫിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഫ്യൂ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വന്നൊരു സാരിയുടെ വീഡിയോ എടുത്തു തുടങ്ങി അയ്യോ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട ഇത് ഈ ടൈപ്പ് കാഞ്ചീപുരമൊക്കെ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ടൈപ്പ് അല്ലേ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന കാണാനാണ് നല്ല ഭംഗി എനിക്കിതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇടാനൊരു ചമ്മല നല്ല വലിയ ബോർഡർ അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ത് റേഞ്ചാ ഓ ഇതൊക്കെ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ സാരി ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ബോർഡർ കളർ ആയിരിക്കും ബ്ലൗസ് ഞാൻ തുറക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ സാരി കടയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ തുറന്ന് തുറന്ന് ഇടാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് നമ്മളങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പാവ ഇത് വേണ്ടി ഒന്നും മടക്കാൻ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരിയാണ് ചെക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ എന്ത് റേഞ്ചാണ് ഞാൻ വെച്ചത് കൂടുതലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ ഈ ടൈപ്പ് സാരിയൊക്കെ ഈ ബ്രാഹ്മൺസ് പ്രായമുള്ളവരും എടുക്കും നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ വലിയ ഡയമണ്ട് മൂക്കുത്തി മറ്റേ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ ഇതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് പട്ട് സാരികളിൽ ഈ സ്ഥിരം നമ്മൾ സ്ഥിരം കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ ആൻഡ് മെജന്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു യെല്ലോ റെഡ് അതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇട്ട് കാണുന്നതാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അധികം നമ്മൾ കാണാത്ത കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലേ ഇത് ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ യെല്ലോ ആണ് സീസൺ എനിക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോ അഞ്ച് സാരി നോക്കിയാൽ ഒരെണ്ണം യെല്ലോ യെല്ലോ എവിടെന്നെങ്കിലും കയറി വരും കേട്ടോ ആ ഈ ടൈപ്പ് ഈ ട്രഡീഷണൽ സാരി എനിക്ക് ഭയങ്കര 
റെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ കളേഴ്സ് ഇല്ലേ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആന്ധ്ര ബ്രൈഡ്സിന്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയോ കളർ പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും കേട്ടോ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും നല്ല സാരിയാണ് നല്ല ഹാൻഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഞാനൊക്കെ ഒരു നോർമൽ സിമ്പിൾ സാരി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല പക്ഷേ മറ്റേ നോർമലി സാരി കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ സാരിയെ കൊടുത്ത് സ്കൂളിൽ പോകാവൂ കോളേജിൽ പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല സാരി വളരെ എലിഗൻറ് ലുക്കിങ് പക്ഷെ കണ്ടാലോ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് തോന്നും അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നും എൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു ഈ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടികൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് വഴിയെ പോണ ആ കിച്ചുവിൻ്റെ കാറിൽ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു പോലീസിൻ്റെ ഒരു ബസ് വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി അടുത്ത് മറ്റേ വി എസ് എസ് സിയുടെ ഗ്രൂപ്പുകാർ സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് ഇടിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒരു വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറി ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമുക്കിനി കാര്യമായിട്ട് എന്താ ഇഷ്ടംപോലെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് സുട്ടു വേണ്ടത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ സാരി വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പൊതുവെയുള്ള തോന്നലുണ്ട് ബൊട്ടീക്സിൽ സാരികൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് വളരെ വില ഉറങ്ങി ഇഷ്ടം ആ ഇത് ഇത് എത്രയാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയുള്ളൂ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരിയാണ് ഓക്കെ റെഗുലർ സാരി വേറേഴ്സിന് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ മറ്റേ ആ ആ ഡിസൈൻ എന്താ പറയണേ നമ്മൾ ആ ഒരു അത് അതിനെന്തോ ആ കലംകാരി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ മാറിപ്പോ എന്താ കലംകാരിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ആണ് എൻ്റെ ഇറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി വെരി പ്രട്ടി ലൈക്ക് സ്ഥിരം സാരി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്തത് എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ലുക്കും വേണം ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണം ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കൊള്ളാം ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറെ ടൈപ്പായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് വാങ്ങിച്ച സാരി ആ ടൈപ്പ് തീർന്നു പോയി അല്ലേ ആ അത് തീർന്നു അടിപൊളി അടിപൊളി സാരി ഞാൻ നല്ല സെലക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊരു വീഡിയോ എടുക്കാമല്ലോ നല്ല സൈമ സെൽവാസ് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അടിപൊളി കേട്ടോ പക്ഷെ കണ്ട അതിനേക്കാൾ തോന്നിക്കും അല്ലെ കണ്ട ഒരു വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ഒരു സാരിയുടെ ഒരു ലുക്കാണ് വെരി നൈസ് ഇതാണ് ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിയ സാരി ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആയത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് കാരണം ഒരു വിധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മിക്ക കളേഴ്സും മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കാണാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് അത്ര നമ്മൾ കാണാത്തൊരു കോമ്പോ ആണ് ഇത് ഈ ആക്ച്വലി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ നേരിട്ട് കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമാണ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ഭയങ്കര ബ്ലൂ ആയിട്ടായിരിക്കണേ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഗ്രീനിഷ് ബ്ലൂ ആണ് ഈ മെറൂണും ഈ കാണുന്ന അത്രത്തോളം ഡാക്ക് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റർ ആണ് സോ ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ എപ്പോഴും പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കും അതെടുക്കണോ ഇതെടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആർക്കും ഫോട്ടോ അയച്ചില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എവിടെ നമ്മുടെ കവർ എവിടെ ആ വേദികയുടെ കവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ നമ്മൾ അമ്മു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ശരി ബൈ പിന്നെ എന്റെ പാവ ഹൻസുവിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഭയങ്കര മഴക്കോളും അത് ക്യാൻസൽ ആയി ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടില് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അടിപൊളിയായിട്ട് ടാർ ചെയ്ത റോഡാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കൊരു ശാപമാണ് ഒരു റോഡ് അങ്ങോട്ട് ടാർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രെയിനേജ് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ്റെ വർക്കോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്കിങ് വരും ഉടനെ ഇതങ്ങ് പൊളിച്ച് നാശക്കോട്ടയാക്കി കാരണം ഈ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്കാണ് നമുക്കൊരു വാട്ടർ കണക്ഷൻ്റെ ഒരു വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ വർക്ക്സിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ
പിന്നെ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും വന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് അത്ര പോർഷൻ ടാറും ചെയ്ത് തരത്തില്ല അവിടെ ഇനി ഒരു നല്ല ടാറിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു പാച്ച് ടാറിങ് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീ റീ ടാറിങ്ങോ നടക്കണം അപ്പോൾ ടാറിങ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളിലേ ആയുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും റീ ടാറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട പിന്നെ രാവിലെ എവിടെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ നീ അപ്പുറത്തുള്ള വാനതി ബാംഗ്ലൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാനതിക്ക് വാനതി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ റോഡ് കണ്ട കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ വാനതിക്ക് ആകാശം കൂടെ അയ്യോ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അയ്യോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഐ മീൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി മേ ബി ഒരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറുമായിരിക്കും എവ്രിത്തിങ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഡക്റ്റ് വർക്ക് പോലെയൊക്കെ ആവുമായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവിടെ മാത്രം തുറക്കുക ചെയ്യുക അതുപോലെയൊക്കെ ആവും അങ്ങനെ ആവണം ലൈക്ക് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലെ പോലെ നമ്മളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറും പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടാർ ചെയ്ത പിറ്റെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തോണ്ടുമല്ലോ അതൊക്കെ കണ്ട് കണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു അത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നല്ല പോലെ ടാർഡ് ഒരു പക്ക റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു വിഷയം പറ്റുമായിരിക്കും നമുക്കൊന്നും അത് പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് മഴയൊക്കെ പെയ്തു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ എവിടെയോ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു കാരണം ഇന്നലെ വരെയൊക്കെ ചെറിയ മഴ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാവിലെ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ചൂടെടുത്തുവെങ്കിൽ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഓ വെയിലുള്ളത് നല്ലതാണ് ഹൻസുവിന് പുറത്ത് കണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഉച്ചയായപ്പോൾ അങ്ങ് ഡല്ലായി ഇരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാവ ഹൻസു ഇനി എന്തോ വീഡിയോയുടെ പ്ലാനൊക്കെ മാറ്റി എന്തോ വീട്ടിലെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയും ഞാനും നാളെ ഒന്ന് ബഹ്റിൽ പോവാണ് കിച്ചു ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നൊരു ലാസ്റ്റ് മോണിറ്ററിങ്ങിന് വന്നതാണ് ഗാർഡനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഓ മുരിങ്ങൊക്കെ എല്ലാം ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നല്ലോ ദൈവമേ മൂത്ത് നിൽക്കുന്നു നാളെ നമ്മളെ പയ്യൻ വരുമ്പോൾ അവനോട് ഒന്ന് പറിക്കാൻ പറയാം ആ ജാമ്പക്കയിൽ അയ്യോ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ ജാമ്പക്ക എനിക്ക് എത്തത്തും ഇല്ലല്ലോ ആ നല്ല കാക്കയോ കിളിയോ കൊണ്ടുപോട്ടെ എനിക്ക് എത്തത്തില്ല ഒരെണ്ണം നിലത്ത് കിടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടേ നമുക്കതിനെ എടുക്കണ്ട അല്ലേ ഒരു കായും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് വലുത് ബാക്കിയല്ല നമ്മൾ ആ ഓണ സീസണിലെല്ലാം കറി വെച്ചു നല്ലതായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇനി ഉണ്ടോ എൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടില്ല ഒന്നാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജാമ്പക്കിരി ഇഷ്ടം പോലെ മുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് ഓ ഇനിപ്പ നിപ്പ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ വീണാലൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പേടിയാണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ മറക്കും തേങ്ങ ഇടിക്കാനുള്ള ആൾ ഇതുവരെ വന്നില്ല നോക്കൂ ഡ്രാഗണിൽ പോവും ഈ ഡ്രാഗൺ ആണെങ്കിൽ ആരും കാര്യമായിട്ട് നട്ടതേയില്ല ചുമ്മാ കിച്ചു കൊടുക്കൊണ്ട് പോയത് അതിൽ എത്ര കാ വന്നെന്നോ സോ നൈസ് അപ്പം ഞാൻ ഇനി അകത്ത് പോട്ടെ എൻ്റെ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അൽ ഡു ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും അമ്മും ആ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും അമ്മും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൈസി അൽ ടേക്ക് അതൊക്കെ കുട്ടി വ്ളോഗ് അവക്ക അകത്ത് പോവും കൊതു ഭയങ്കര കൊതു കടിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ വെതർ വളരെ മോശമായി പോയത് ഒരു ഹൻസ് താമണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ നാൽക്കണിയിലെ ചെടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡൾ സീസണാണ് അല്ലേ ഗാർഡനേഴ്സ് വന്നിട്ട് കുറേ ദിവസമായി ഓ സ്വിഗ്ഗി ജീനി വന്നല്ലോ വരുന്നേതാ വരുന്നു എന്തൊക്കെയല്ലേ ടെക്നോളജി സ്വിഗ്ഗി ജീനി ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ ഡ്രൈവറെ വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഡ്രൈവർ പോയല്ലോ ഞാൻ സാധനം വാങ്ങിച്ചു അപ്പം പോയി അതിനെന്താ ആ കടയിൽ വിളിച്ചാൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറയാം സ്വിഗ്ഗി ജീനി ചെയ്യാം എത്ര മാറിപ്പോയി നമുക്ക് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ
എന്നിട്ട് ആ നായനെ എന്നെ എപ്പോഴും വിളിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ആൻറ്റി ആൻറ്റി പൂത്തോ ആൻറ്റി ആൻറ്റി പൂത്തോ ആൻറ്റി എന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഷി വാസ് വെരി കൺസേൺഡ് അയ്യോ എന്ത് പറ്റി പൂക്കാത്ത ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചത് പൂത്തല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പൂത്തപ്പോൾ നല്ല പോലെ പൂക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എവ്രി ഡേ വൻ ഐ സി ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഓഫ് നയന ഐ മിസ് നയന ഹൻസു സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്നും നമ്മൾ നയനെ കാണുമല്ലോ ഹൻസുവിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഹൻസു വാസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ഇൻ നയനാസ് കമ്പനി അപ്പോൾ എന്നും ഞാൻ രാവിലെ ഉറക്കണീറ്റ് വന്നിട്ട് ബാൽക്കണിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ പൂ കാണുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സി എ സ്മൈലിങ് നയന മൂടി തുടങ്ങി അതൊക്കെ മൂടി തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ടാറിങ്ങിൻ്റെ അതങ്ങ് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വിഷം എന്താ ചെയ്യാം അല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ മരങ്ങൾ ഡ്രാഗണിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പൂ വരും ഡ്രാഗണിൻ്റെ ഒക്കെ സീസൺ കഴിയാറായി ഒരു പൂ പിന്നത് അവിടെ മുകളിൽ ഹായ് സമയം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഓസിക്കാൻ നോക്കി പോയി എന്തോ ഈ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ബ്ലോഗ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് ആക്ച്വലി വീഡിയോ എവിടെയോ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ നിർത്തിയതാണ് വേദികയിൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കുറേ വീട്ടിൽ പണി ഇന്നൊരു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തു ഇപ്പോൾ ആകെപ്പാട് റെയിനി ആയതുകൊണ്ട് ടെറസിൽ ഒത്തിരി തുണി കഴുകിയതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ എടുത്തു ഉണങ്ങിയത് മാറ്റി ഉണങ്ങാത്തതെല്ലാം വീണ്ടും വിരിച്ചു അയൺ ചെയ്യാനുള്ളത് മാറ്റി പിന്നെ കുറേ ഇപ്പം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പണി എനിക്ക് കാണും ഒന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ഒന്നേത് 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 ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പണി ചെയ്തു 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 ചെയ്ത് 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 അങ്ങനെ പോയതാ പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു എന്താ എന്താ ഒരു വുഡൻ ചീപ്പ് കേളി ഹെയർ ചീക്കാനായിട്ടുള്ള വുഡൻ ചീപ്പ് ഹൻസുൻ്റെ ഞാൻ ഹൻസുൻ്റെ എന്ന് കടം വാങ്ങി ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം അപ്പം പാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം കഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറക്കം എനിക്ക് ഇന്നലെ ഇതുപോലെ ഇന്നലെ കിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതേ ടൈമിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റു അതുപോലെ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ആകെ നാളെ ഒന്ന് ആകെ ഒരു ആശ്വാസം ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ സോ ടുമോറോ മോർണിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെയൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇനി ഞാൻ കാണിച്ച രീതിക്കല്ല സാരിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൂ ലെറ്റ് മീ നോ ഏത് കളറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ കണ്ട ധാരാളം സാരികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇറ്റ് ഇസ് നൈസ് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സാരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ബ്ലോഗ് എടുക്കണമെന്ന് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല പക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ തന്നെ കുറേ സാരികൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ അയ്യോ നല്ല സാരികൾ നിങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്ലോഗ് എൻ്റെ ആ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കോലം കണ്ടില്ല ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് ഭയങ്കര ടയേർഡായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ടയേർഡ്നെസ്സിന് ഒരു കുറവില്ല എനിക്ക് വാക്കുകൾ പോലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരില്ല ബിക്കോസ് ഐ എം സോ ചായാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കിടക്കട്ടെ ഇനി രാവിലെ എയർപോർട്ടൊക്കെ എത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബായ് ഹലോ ഞാനിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിന് അങ്ങോട്ടൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അങ്ങ് നിർത്താം സ്മോൾ ബ്ലോഗ് എന്നെല്ലാം കടയിൽ പോയി കുറച്ച് സാരിയൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് എൻ്റെ കുറച്ച് നേരത്തെ സംസാരം വേറെയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് വേറെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് സ്ഥലം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായിരിക്കും അവിടെ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അമ്മൂനോടെ പിടിക്കുക നല്ലപോലൊരു വീഡിയോ എടുക്കാം അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് പോയി നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഉണ